Hello everyone, this is Abrar. Welcome back. Amra linear congruence chilam. To linear congruence, amader ekta theorem pora hoyse. Aske amader ekta ekto kothin theorem. To ashole e theorem gula na polle hoy na. Ashole e theorem er pora khub beshi ekta bidikto korbo na. Er pora amra problem gula solve korbo. To amra ekto chesta korbo theorem ta bujar chesta korbo. Ekto boro hobe, kintu just dhorjo dhorto hobe. Okay, amra shuru kori. Amader topic sochche je. लिनियर कंग्रेंस तो आमी थ्योरम टेक तू लिखी नहीं एम एर मास के ने वीडियो टेक तू पोस्ट कर रखी पढ़े देखी इफ ए एन जीसीडी ऑफ ए एन इक्वल तू जी है मनी जीसीडी ऑफ ए एन इक्वल तू जो तू जी है एंड जी गेट अदन वन होता है दन द कंग्रेंस ए एक्स कंग्रेंस बी मॉडर्न ए लिनियर कंग्रेंस है मतलब बात तो अच्छे से जी जुदी बी के आमदरे जीसीडी ऑफ ए एन एर ए एवं एन एर जीसीडी टा जुदी बी के भाग ना करे ताहले इटा कुन रूट थाक बना एवं नंबर टू एक्जेक्टली जी इन कंग्रेंट रूट इफ जी डिवाइड से ताले आमदरे ए दुई टा जीसीडी ये दुई टा जीसीडी जुदी जी यदि टू है तेल दूटा इनकनगुएंट रूट थक थ्री हम थ्री इनकनगुएंट रूट थक तो थिरम प्रूव कर ट्राई करब एक कष्ट एक धर्ज धरते हैं ए एन इक्ल टू जी मान जीटा हे एवं एन एर जी सी टी एंड हेयर दिए शुरू करते हेयर जी गैटर दें वन जीटा ए एन ए जो जी सी डी है मैं बेपार ए एवं एन ए जी सी डी हम तेल जीटा ए के भाग कर एन के भाग कर लिखते परि एक्ल टू जी अफ ए प्राइम एंड मैं जी जुदी ए के भाग कर तेल को इंटीजार पा मैं जी जुदी ए के भाग कर तेल अवश्य एक फैक्टर पा जार जो निश्वास विभाज्य है तो निल सरि ये ए प्राइम ओके एंड एन इक्स टू जी एन प्राइम हायर फर साम A and prime belongs to Z and A prime n prime must be one hobby. Man G C D of A prime and G C D of n prime one hobby time ni buja chhe. Karon G G D A G G D mani amar greatest common divisor hoy. Tale air por ar common divisor thak bena the one hi hobby. Tale ar bhag ja bena ar kit. Also we have amra congruence tani. हमारे कन्ग्रुएन्स तो हे एक्स कन्ग्रुएन्स बी मड एन तेल ये द्वारा कि बुझे बट डेफिनेशन अफ कन्ग्रुएन्सर हमें बोलते परि जो एक्स के बी बद गले एन द्वारा डिविजिबल है उच इम्प्लैज दैट एन डिवाइड्स ए एक्स माइनस बी हम एखे भेल्यूगुल बसा दी एन इक्ल टू हमें जान जी एन फ्राइम जि एन फ्राइम एंड ए इक्ल टू जानी ए प्राइम जी एक्स बी तो ये कि देखल एखे देखल देखल जे जी एन प्राइम पूरा जिन भाग कर पूरा जिन अंशा के भाग कर ठीक है बोझा जाने जी आखने जी आसे क्योंकि ये अंशा के जी बीटे जो बी के जी भाग करते हैं पूराटा के जो भाग करते हैं तो ये भाग करते हैं ये भाग करते हैं तो आप लजिकल ये बोलते ये देखल जी जी एटार मध्य कमन फैक्टर जी आटार मध्य कमन फैक्टर जी आसे क्योंकि एटार मध्य जो कमन फैक्टर जी ना थे तेल क्योंकि जी एन प्राइम ये भाग करबा तो ये लिखते परि दिस इज पसिबल दिस इज पसिबल बी हेज ए फैक्टर बी हेज ए फैक्टर अब जी बी हेज ए फैक्टर अब जी मैं बी एर मध्य जो एक जी थे फैक्टर मध्य जी थे तेल एट द्वारा से डिविजिबल है तेल ये जो डिविजिबल है उच इम्प्लैज बी केल टू बी प्राइम जी उच इम्प्लैज दैट जी डिवाइड्स बी तेल जिन पसिबल है शुदुम्र जी जुदी बी के भाग कर जी नट डिवाइड्स बी दें the congruence 
ax b mod n has no root has no root okay if ekhon amra arekta ongsho jai judi bhag kore if g divides b judi g ke tale amader ekta ongsho prove hoye gelo number 1 ebar amra number 2 te jai judi g b ke bhag kore then we have ax congruence b mod n tale amader ekhane a hocche je a prime gx b hocche je b prime g n prime g okay tale amra pura line ta ke g dara bhag kori emni kintu amader congruence e kono kichu dara bhag korte holo seta mod er modhe modulus e jeta ache seta o divisible hoyte hobe tale g jehetu n g ke divide kore since eta tokhoni bhag korte paro na hale kintu parbo na since g divides n prime g তাহলে আমরা একটু আগে জানি তাহলে উপবক্ষে যদি আমরা g দ্বারা ভাগ করে দিই পুরো কনগ্রুয়েন্স কে a prime x কনগ্রুয়েন্স b prime mod n prime হিয়ার a prime আর n prime কিন্তু gct যে 1 সেটা আমরা আগে বলছিলাম তার মানে তাহলে 1 যদি থাকে আমাদের আগের থিওরামে কি ছিল যে কোন কিছু এ আর এন এর যদি জি সিটি যদি 1 হয় তাহলে সেটা হ্যাজ এ সলিউশন হ্যাজ এ ইউনিক সলিউশন ইকুয়েশন নাম্বার 1 কনগ্রুয়েন্স 1 হ্যাজ ইউনিক সলিউশন নাও फ्रॉम 1 এ প্রাইম এক্স কনগ্রুয়েন্স বি মড এন প্রাইম এটা আমরা এক থেকে পাই তো এক থেকে আমরা কি লিখতে পারি এই কনগ্রুয়েন্স থেকে এই কনগ্রুয়েন্স থেকে লিখতে পারি আমরা হুইচ ইমপ্লাইজ দ্যাট ডেফিনিশন অফ কনগ্রুয়েন্স আমরা এটা জানি n প্রাইম a প্রাইম x মাইনাস b প্রাইম আমরা জাস্ট মাল্টিপ্লাইং বোথ সাইড বাই g g n প্রাইম ডিভাইডস g a প্রাইম আমরা এটা ইনিশিয়াল আমাদের পার্টিকুলার সলিউশনটা আমরা ধরে নিলাম যে x নট b প্রাইম g তাহলে g n প্রাইম সমান আমি লিখতে পারি n ডিভাইড g a a প্রাইম ইকুয়াল টু লিখতে পারি আমি a x আর b প্রাইম g সমান লিখতে পারি b তাহলে কনগ্রুয়েন্সের ডেফিনিশন অনুসারে আমরা আবার কনগ্রুয়েন্সে রিটার্ন করি কনগ্রুয়েন্সে যদি রিটার্ন করি তাহলে কি পাবো যে a x কনগ্রুয়েন্স b মড n a x নট সরি মড এন তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে এক্স নটটা যে আমাদের কনগ্রুয়েন্স এক নাম্বার যে কনগ্রুয়েন্সটা দেওয়া ছিল সেটাকে সে স্যাটিসফাই করে তো স্যাটিসফাই করে তাহলে এক্স নট ইজ দ্য সলিউশন অফ কনগ্রুয়েন্স ওয়ান তাহলে আমরা এক্স নট পর্যন্ত প্রুভ করে ফেললাম যে এক্স নটটা একটা সলিউশন এখন আমরা এটার যে আদার সলিউশনগুলো আছে সে আদার সলিউশনগুলো বের করবো তো সেখানের মধ্যে আমরা একটা সলিউশন ধরে নিই লেট এক্স প্রাইম বি অ্যানাদার সলিউশন অ্যানাদার সলিউশন হলে তাহলে সেটাও আমাদের ইয়াটা কনগ্রুয়েন্সটাকে স্যাটিসফাই করবে উইচ ইমপ্লাইজ দ্যাট এ এক্স প্রাইম কনগ্রুয়েন্স বি মড এন ইকুয়েশন নাম্বার থ্রি তাহলে আমরা টু আর থ্রি বিয়োগ করে পাই ফ্রম এই তো শেষ আমাদের বেশি নেই ফ্রম থ্রি মাইনাস টু হতে পাই এ x prime minus x not congruent 0 mod n abar amra congruency definition er onushore etake divide kori which implies that n divides a x prime minus x not 0 gela to 0 ar lekhar dorkar nai abar amra man ta boshe di amader n equal to hocche je n prime g এর মান হচ্ছে যে জি এ প্রাইম প্রাইম এক্স নট ওকে তো উপবক্ষে যেহেতু জি কমন ফ্যাক্টর জিটা বাদ দিয়ে ফেলতে পারি উইচ ইমপ্লাইজ দ্যাট এন প্রাইম ডিভাইডস এ প্রাইম এক্স নট মাইনাস এক্স 
কিন্তু আমরা একটু আগে আমাদের ইয়াতে জানি যে কি যে এ প্রাইম আর এন প্রাইমের জিসিডি হচ্ছে ওয়ান তার মানে হচ্ছে যে যে আমার এন প্রাইম এ প্রাইমকে ভাগ করবে না তাহলে শুধু চিম্পলাইজ দ্যাট তাহলে এখানে অবশ্যই শুধুমাত্র ভাগ করবে যে এন প্রাইম এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স নট ওকে তো আমরা এখান থেকে যেহেতু এন প্রাইম এক্স এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স নটকে ডিভাইড করে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এন প্রাইম ডিভাইডস এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স নট তাহলে কিছু একটা তো ভাগফল আসবে ধরে নিলাম সেটা হচ্ছে কে ও চিম্পলাইজ দ্যাট এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স নট ইকুয়েলস টু এন প্রাইম কে এখন যদি আচ্ছা এখানে একটু আমি বলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি টুয়েলভকে ফাইভ দ্বারা ডিভাইজেবল হয় টুয়েলভ ফাইভ দ্বারা ডিভাইজেবল হয় পাঁচ দুগুণে দশ সরি সিক্স দ্বারা আমি সিক্স দ্বারা ডিভাইড করি পাঁচ দুগুণে ছয় দুগুণে বারো তাহলে বারো জিরো আসলো তার মানে ছয় দ্বারা ডিভাইজেবল হলে সেটা হচ্ছে যে ভাগফল থাকবে ভাগফল দ্বারা ডিভাইজেবল হবে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এক্স মাইনাস কালারটা চেঞ্জ করি এই এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স নট এটা যদি এন দ্বারা ডিভাইড ডিভাইজেবল হয় তাহলে অবশ্যই কে দ্বারা ডিভাইজেবল হবে তাহলে ব্যাপারটা একটু আমি এক্সপ্লেন করি তাহলে কে দ্বারা যদি ডিভাইজেবল হয় তাহলে জিনিসটাকে আমি কীভাবে লিখতে পারি কে ডিভাইস এক্স নট এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স নট ধরলাম এখানে কিছু একটা পাইলাম আমি সাম কিউ পাইলাম সামথিং কিউ কিউ নট পাইলাম ওকে এটা যে ভাগফল আসলো সেটা ধরলাম যে আমি জি এবং এই জিটা যদি আমরা ডিভিশন অ্যাল করে দিলামটা অ্যাপ্লাই করি জিটা আবার কে কে ভাগ করলো জি যেহেতু আমাদের গসাগো হলো জি যেহেতু গসা তাহলে নিঃশেষে বিভাজ্য যাবে ধরলাম যে সেটা কিউ কিউ হবে আর এটা যে বাচ্চা মনে করো জিটা গসাগো হইলেই না তাহলে অবশিষ্ট থাকলে টি তাহলে এখানে আমি কে ইকুয়াল টু কী লিখতে পারি ডিভিশন অ্যাল করে দেওয়া অনুসারে ডিভিশন অ্যাল করে দেওয়া অনুসারে আমি দুইটা দুইবার করতেছি একবার এটা একটু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কে ইকুয়ালস টু আমি লিখতে পারি জি কে প্লাস টি কে ইকুয়াল টু জি কিউ প্লাস টি তাহলে টি যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে আমার জিটা হবে যে গসাগু জি সি টি আর টির মানটা অবশ্যই জি এর থেকে কম হইতে হবে কারণ যদি কম না হয় তাহলে তো সে আবার আবার ভাগ যাবে এটা যদি ফাইনাল হয় টিটা যদি ফাইনাল রিমাইন্ডার হইতে হয় বা জিরো তাহলে টি অ্যাটলিস্ট জি থেকে কম হইতে হবে তখন এটা হবে যে কিউটা হবে যে আমার যে কোনো একটা নাম্বার হবে তাহলে এখানে কে এর ভ্যালুটা হচ্ছে যে কে ইকুয়াল টু জি কিউ প্লাস টি আর টি এর ভ্যালু হবে জিরো থেকে জি মাইনাস মানে জি মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত অথবা লেস দেন জি আর কিউ হচ্ছে এনি এনি পজিটিভ নাম্বার তাহলে জিনিসটাকে আমি লিখতে পারি বাই ডিভিশন অ্যালগরিদ কে ইকুয়াল টু হচ্ছে যে জি কিউ প্লাস টি হয়ার আমার টি এর ভ্যালুটা থাকবে যে জিরো এর সমান বা তার থেকে বড় লেস দেন জি অথবা জি মাইনাস ওয়ানের ইকুয়েলে হইতে পারে অ্যান্ড কিউ বিলংস টু জেট কিউ যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা কারণ এই কের মানটা জাস্ট আমরা ইয়েতে বসাই দিই তাহলে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার দিয়ে এটার একটা নাম্বার ফোর ফ্রম ফোর তাহলে ফোরে আমাদের কি ছিল এক্স প্রাইম মাইনাস এক্স নট ইকুয়েলস টু এন প্রাইম আমার ইকুয়েশন ফোরটা ছিল এন প্রাইম তাহলে এখানে একটা প্রাইম হবে এন প্রাইম এর জন্য একটা কনফিউজ হয়ে গেছে এন প্রাইম জি কিউ প্লাস এন প্রাইম টি আমরা একটা লাইন বাড়াই করি বই সবসময় শয়তান থাকে দুইটা লাইন কম করে এন প্রাইম জি কিউ আচ্ছা আমরা এখানে এন প্রাইমের মানটা বসাই দিই এন প্রাইম ইকুয়াল টু আমরা কী পেয়েছিলাম এন ইকুয়াল টু হচ্ছে যে আমাদের এন প্রাইম জি তাহলে এন প্রাইম জি এর পরিবর্তে আমি এন বসাইতে পারি এন প্রাইম জি এর পরিবর্তে বসাইতে পারি এন কিউ প্লাস আর এখানে এন প্রাইমের পরিবর্তে আমি বসাইতে পারি এন জি ওয়াই টি তাহলে এই পুরো জিনিসটার মধ্যে এটা কিন্তু এন দ্বারা ডিভেজিবল হবে আর এটা আমরা রেখে দিব এটা রেখে দেবো কারণ এটা হচ্ছে টি এর উপরে ভেরি করে টি এর ভ্যালুর উপরে ভেরি করে তাহলে এই জিনিসটাকে আমি কনগ্রিয়েন্স ইউজ করে লিখতে পারি এক্স প্রাইম ইকুয়াল টু এক্স নট প্লাস এন বাই জি টি এটা ব্রেকেট ইউজ করি মট এন তাহলে এই টার্মটা আমরা কেন বাদ দিছি যেহেতু এটা এন দ্বারা ডিভেজিবল এন কিউ এটা পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু এখানে হচ্ছে যে এই এই মানটা বাদ দিনে এটা হচ্ছে টি এর উপরে ভেরি করে তার মানটা কী হবে চেঞ্জ হবে এখানে আর একটা ভেরিয়েবল আছে টি আমরা চাইলে পরে বাদ দিতে পারি যেটা সমস্যা এটাও বাদ দিতে পারতাম কারণ এটাতে এনের একটা গুণিতকাকার আছে তো সেই জন্য 
এখন টি এর ভ্যালু যদি আমরা জিরো থেকে আমরা জানি টি এর ভ্যালু হচ্ছে যে টি এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো থেকে জি মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত অথবা লেস দেন জি হইতে পারে তাহলে আমাদের আদার সলিউশনগুলো হবে এক্স প্রাইম ইকুয়াল টু এক্স নট প্লাস টি এর মান যদি আমি জিরো বসাই তাহলে প্রথমটা হবে যে প্রথমটা হবে এক্স নট তারপরটা হবে যদি ওয়ান বসাই এন বাই জি তারপরটা হবে যে এক্স নট টু এন বাই জি টু এন বাই জি এভাবে যাইতে যাইতে আমার লাস্ট পর্যন্ত জি মাইনাস ওয়ান থাকবে আর কি জি মাইনাস ওয়ান এন বাই সরি ওয়ান এন বাই জি এটা হচ্ছে আমার বাকি সলিউশনগুলো তাহলে জি এর ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করে জি যদি যত সংখ্যক জি এর মান যতটা হয় আমাদের জি এর মান জিরো থেকে এখানে জিরো থেকে কাউন্ট হয়েছে তো জিরো থেকে জি মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত দ্যাট মিন্স জি সংখ্যক ইনকনভিনিয়েন্ট সলিউশন থাকবে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি আর কোনো কনফিউশন থাকলে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবা